ഹമദുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുന
അശാന്തിയും ആശങ്കയും അസമാധാനവും വിതക്കുവാൻ ഗൂഢശക്തികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഒരു മുസ്ലിമിനെതിരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനെതിരെയുള്ള ഭീഷണിയാണ് എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്തായ ഭരണഘടനയോടുള്ള അവഹേളനമാണ് നിന്നയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന വളരെ അപഹാസ്യമായിട്ടുള്ള അപകടകരമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തരം അവഹേളനമാണ് നിന്നയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സംവിധാനം എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റിൽ ഈ വിഷയം വന്നപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് നന്നായി അവഗാഹമുള്ള വിജ്ഞാനമുള്ള നല്ല നിയമ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്ര പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയത്തിലൊക്കെ ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് തികഞ്ഞ വിവേകത്തോടുകൂടെ ബുദ്ധിപരമായിക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യപരമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ഘടനക്ക് അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ മാന്യമായിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രതികരിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഭീതിയും പേടിയും ഒക്കെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂല നാശം വരുത്താൻ മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തകർത്തു കളയാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമൂഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരല്ല നൂറ്റാണ്ടുകളായി മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മുസ്ലിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുത അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ രാജാക്കന്മാർ അവര് അവർക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നേരെ കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഭരണകൂട ഭീകരതയാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമ്മൾ പല ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ പേടി തോന്നാം സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടവരല്ല മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസത്തുള്ള സമൂഹമാണ് പ്രതാപമുള്ള സമൂഹമാണ് അവര് അന്തസ്സുള്ള സമൂഹമാണ് അവര് ആരുടെയെങ്കിലും ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കുള്ള എല്ലാവിധ അവകാശവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മഹാനായ നബിതിരിമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹിജിറ പോകുന്ന ഒരു രംഗത്തെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബി സയ്യിദുൽ അബ്ബലീന വല്ലാഹരീൻ ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ നബിതങ്ങളുടെ തലയെടുക്കുന്നവർക്ക് നൂറൊട്ടകം എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയുടെ തലയെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവും പകലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ജാഗരൂകരായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് നബീ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയും അതുപോലെ തന്നെ സുദീഫുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹുനും ഒക്കെ ഹിജറ പോകുന്നത് ഹിജറയുടെ ആരംഭത്തിൽ അവർ സൗർ ഗുഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹയിൽ അവിടെ അഭയം പ്രാപിച്ചു രാത്രി കഴിഞ്ഞുകൂടി ഏതാനും സമയങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് 
വീട്ടിൽ നിന്ന് നബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നബി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള നബിയുടെ തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി തറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ മരുഭൂമി ആകമാനം മലകളിലും കുന്നുകളിലും താഴ്വരകളിലും ഒക്കെ നബി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ നബി താമസിക്കുന്ന ഗുഹയുടെ മുഖത്തുകൂടെ അവർ നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ നബിയെ കാണും നബിയെ പിടികൂടാൻ നബിയുടെ കഥ കഴിക്കാം പക്ഷേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രംഗം മനസ്സിൽ കാണണം ജീവന് ഭീഷണിയിൽ ഒരു ഘട്ടമാണ് പ്രിയമുള്ളവര് ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വിശുദ്ധ കുറ പറയ ഒൻപതാം അധ്യായം സൂറത്ത് തൗബ നാൽപ്പതാമത്തെ സൂക്തം ആ ആയത്ത് നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു എന്താണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു നബിയെ അവർ നമ്മെ കാണില്ലേ അവർ നമ്മെ അക്രമിക്കുകയില്ലേ അപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നീ ദുഃഖിക്കരുത് നീ ദുഃഖിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളതല്ല നിശ്ചയം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ ഒരു വികാരം നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സഹായിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമാകേണ്ടതുണ്ട് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിലുള്ള പ്രതീക്ഷ മുസ്ലിം സമൂഹം ഒരിക്കലും കൈയൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഈ സൂക്തത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് തുടർന്നുള്ള പറയാണ് അള്ളാഹുത്താലവർക്ക് സമാധാനം ഇറക്കി കൊടുത്തു അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ബിജുനൂതില്ലം തറവുഹ നീ കാണാത്ത ഒരു സൈന്യത്തെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുത്താൽ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാ എന്നിട്ട് പറയാണ് സത്യനിഷേധികളുടെ വാക്കുകളെ അള്ളാഹുത്താല അടിയിലേക്കാങ്കി അതിനെ തകർത്തു കളഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തെ ഉന്നതമാക്കി അള്ളാഹു പ്രതാപവാനാകുന്നു അള്ളാഹു യുക്തിമാനാകുന്നു പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാ ഈ ആയത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠം എന്താ അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മുമിനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും എന്നെ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ബോധം ആ ബോധം അവനെ നയിക്കും എന്നുള്ളതാ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പതാമത്തെ സൂക്തം അതിൽ പറയാൻ അള്ളാഹു തല ഖുർആാനിൽ പറയാൻ അള്ളാന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ആ വാഗ്ദാനം പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനമല്ല അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നുവോ അവനെ അള്ളാഹു തിരിച്ച് സഹായിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മ സഹായിക്കും ഇന്ന അള്ളാഹു ലവിയുൻ അതിശക്തവാനാകുന്നു പ്രതാപവാനാകുന്നു എന്ന് ആ പറയാ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തു ഹജ്ജില് ഒരു രംഗം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്ന് നബിയെയും വിശ്വാസികളെയും നബിയെയും വിശ്വാസികളെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്ത പ്രശ്നം എന്താണ് എന്താ നബിയും സഹാപത്തും ചെയ്ത തെറ്റ് അവരിൽ ആ ഇരാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള കെളിമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതല്ലാതെ അവർ രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് മറ്റൊരു പ്രശ്നവും ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ അല്ലതീന ഉഹരിജൂമിൻ ദിയാരിഹിം ബിസൈരി ഹക്കിൻ ആ ജനങ്ങളെ നബിയെയും സ്വഹാബത്തിനെയും അന്യായമായി കൊണ്ട് അവരുടെ ഭവന വേദനം നടത്തി വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായി ഇബിരാബ്ബാ ശ്രുതി എന്നാവുത്താല അനുഹുമ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അഹ്റജു അന്യായമായിക്കൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് അവരെ പുറത്താക്കി എന്നുള്ളതാണ് നബിതങ്ങളെയും സ്വഹാബത്തിനെയും മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നുള്ളതാണ് അന്യായമായിക്കൊണ്ടാണ് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളത
അപ്പോ ഈ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവര് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാന്റെ സഹായവും വിജയവും അവർക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് ഏഴ് എട്ട് വചനങ്ങൾ അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും എന്നാ പറയുന്നത് ഖുർആൻ എന്നാലോ വല്ലദീന കഫറൂ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഫതഅസല്ലഹും വ അലല്ല അമാലഹും അവർക്കാണ് നാശവും പരാജയവും വഴികേടും അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തകർന്നു പോക അവർക്കായിരിക്കും സത്യനിഷേധികൾക്കായിരിക്കും ശരിയായി ഈ മാനുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയമുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഖുർആൻ മറിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ പ്രിയമുള്ളവര് സൂറപ്പു അൻഫാൽ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ബദർ ഉൽഖുബറ എന്ന് പറയുന്ന ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്തിനാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് അതിലുള്ള ചില പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ശത്രുക്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ രംഗം മഹാനായിട്ടുള്ള ഇവരെ കത്തി റഹ്മത്തുള്ള അലൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറായിട്ടുള്ള തഫ്സീറുൽ ഖുർആാനിൽ അലൈനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നബി സ്വന്തം ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന മാളുകളാണ് വനലറ ഇലൽ മുഷിരിക്കീന ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് നോക്കി വഹും അൽ വസിയാദ അവർ ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ശത്രു സൈന്യമാണ് നബിയുടെ കൂടെയോ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന മാളുകളാണ് മൂന്നിരട്ടിയധികമാണ് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്താ ചെയ്തത് അള്ളാന്റെ റസൂല് കിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈകൾ നീട്ടി ദ്വാസയാൻ വേണ്ടി കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൈകൾ നീട്ടി എന്നിട്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തട്ടവും തുണിയും ഒക്കെ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി കിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് കൈകൾ ഉയർത്തി അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സുമ്മ കാ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നീട് റസൂൽ ചെയ്തു എന്താ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് എവിടെയാണ് അള്ളാ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വാഗ്ദാനം നീ പുലർത്തണം നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവെ ഈ കൊച്ചു സംഘത്തെങ്ങാനും നന്നെ ആരാധിക്കുന്ന മിനിയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വിഭാഗത്തെ നീ തകർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തെ നീ നശിപ്പിച്ചാൽ നന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാണ് തുടർന്ന് മഹാനായിട്ടുള്ള ഇവര് കഥീർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇസ്തിഹാസ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ബദറിന്റെ രണാങ്കണമാണ് ആ സന്ദർഭം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആയുധ സജ്ജനായ ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ശത്രു സൈന്യം ഇവിടെയോ ആയുധരഹിതരായിട്ടുള്ള നിരായുധരായിട്ടുള്ള കുറച്ചാളുകൾ മുന്നൂറ്റി ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരാജയത്തിന് മുഴുവൻ സാധ്യതയുമുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ്തിഹാസ് നടത്തുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ റസൂലുള്ള ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ തട്ടം ഒക്കെ നിലത്ത് വീണു എന്നുള്ളതാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിനോ അത് എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ അവിടെ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സംഭവം എന്താ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആ സഹായ തേട്ടത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ജവാബ് വന്നു അത് ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂറത്തുൽ അൻഫാലിലെ എട്ടാമത്തെ വചനം ഇത് തസ്തൂന റബ്ബക്കും ഫസ്തജാബലക്കും ഇത് തസ്തൂന റബ്ബക്കും 
നിങ്ങളുടെ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് സഹായം യാചിച്ച സന്ദർഭം ഫസ്തജാബലക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുത്താല ജവാബ് നൽകി എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുത്താല ഉത്തരം നൽകിയത് തുടരുകയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകളെ ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം രക്ഷയാചിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ആ പദവിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അത് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്നുള്ള പാഠമാണത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒട്ടേറെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുൽ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം എന്തിനാണ് ഒരു കൊച്ചധ്യായത്തിൽ വലിയൊരു സംഗതി പറയുന്നത് കഴിവാലയത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അബ്രഹത്തും സൈന്യവും അള്ളാഹുത്താല ചോദിക്കാൻ അലം തറാ നീ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ആനക്കാരെ കൊണ്ട് നന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു താര ചോദിക്കുകയാണ് വെറുതെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതാണോ അതിന് പാടമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അലം യജാൽ അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കിയത് നീ കണ്ടില്ലേ പക്ഷികൾ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു അവ എറിഞ്ഞു ബിജാറത്തിൽ മീൻസ് ജയിൽ ചൂളവക്കപ്പെട്ട ഒരു തരം കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചവച്ചരക്കപ്പെട്ട വൈകോൽ തുരുമ്പുകളെ പോലെ അവരെ ആക്കിയെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കിബിലത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ കഴബാലയും അള്ളാഹു താല സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ അതുപോലെ ഒട്ടേറെ പാഠങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഫറോവ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി രാജാവ് ആ നാട്ടിലുള്ള വിശ്വാസികളെ ആ നാട്ടിലുള്ള മുഖിനീങ്ങളെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു താല ആ രംഗം ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് യൂനിസിലെ എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താ പറയുന്നറിയേ അങ്ങേറ്റത്ത പീഡനമൊക്കെ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തില് മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയാ തന്റെ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികളോട് കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവില് തവക്കുൽ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു പറയുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു അലല്ലാഹി തവക്കൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളും ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥന അലല്ലാഹി തവക്കൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ നിന്നിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ഒരു പരീക്ഷണമാക്കല്ലേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അക്കറണികളായ ജനതകൾക്ക് വേണ്ടിയും ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അവരെ എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ശത്ര പിന്നെ ആളുകൾ അവരെന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാന രംഗം വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുസാനബി അവരോട് പറഞ്ഞതാ യാ കൗമി ഇൻകുന്തും ആമിന്തും ഇല്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കുക എന്ന് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവര് അള്ളാഹുവിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റബ്ബേ അക്രമികളായ ജനതകൾക്ക് തോന്നിമാസം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നീ വിധേയരാക്കല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് കേഴുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് രക്ഷ നമ്മൾക്ക് സഹായം എന്നുള്ളത് 
അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാണ് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ തൗഹീദിന്റെ ഭാഗമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഖുർആാൻ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ സൂറത്തു ആര്യങ്ങളാലെ മൂന്നാമത്തെ വചനം നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ഒരു രക്ഷകനില്ലാത്ത സമൂഹമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ആ ശുഭ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല വിചാരം ബോധം അത് നമുക്കുണ്ടാവണം എന്താ ആ പറയുന്നത് ഈ എൻ സുറുക്കുമുള്ളും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുത്തനുമില്ല വലിയ ഹൃദുലുക്കും അള്ളാഹു താര നിങ്ങളെ കൈവിടുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തെ കൈവിടുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്ക അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരുണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അത് ഖുർആാൻ ഖുർആാന്റെ ചോദ്യാൻ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരുണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഇല്ല കൂട്ടര് അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു ശക്തിയും നമ്മൾ സഹായിക്കാനില്ല അതാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് വലിയ ദുരുക്കും നിങ്ങളെ അള്ളാഹു കൈവിടുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ ആരുണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കുക എന്നാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ നബിതങ്ങളെ പതിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച കഥ നമ്മൾ പറയണ്ടായി ഖുർആൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം സൂറത്തു അൻഫാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം മുഹമ്മദ് നബിയെ അങ്ങയെ കൊണ്ട് അങ്ങയെ നശിപ്പിക്കാൻ അവര് തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച സന്ദർഭം ലിയുസ്ബിതൂക്ക ഒന്നുകില് അങ്ങയെ ബന്ധിക്കുക ബന്ധനസ്ഥനാക്കുക അല്ല എങ്കിലും അങ്ങയെ വധിച്ചു കളയുക ഔയുഹരിജൂക്ക അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുക ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ വയം കുറൂന വയം കുറുള്ള വയം കുറൂന നിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവര് തന്ത്രം കുതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ആ കുതന്ത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണാതിരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാൽ അത് കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ പറയ വയം കുറുള്ള അവര് കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു അള്ളാഹുവും തന്ത്രം മെനയുന്നു വല്ലാഹു ഖൈറുൽ മാക്കിരീ അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും നല്ല തന്ത്രശാലി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് അൻഫാലിലെ മുപ്പതാമത്തെ സൂക്തം നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ആയത്തിന്റെ അന്തസത്ത നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ മാനുള്ള ആളുകളാണ് ഞാൻ നടയെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ദുർബലരായ ഒരു ജനവിഭാഗമല്ല അന്തസ്സുള്ള ജനവി ജനതയാണ് നമ്മളെന്നറിയുക നമ്മൾ ദുർബലരാകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളതല്ല ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് ദൗർബല്യം കാണിക്കരുത് നിങ്ങള് ദുഃഖിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഇമാൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഉന്നതർ നിങ്ങളാണ് അന്തസ്സുള്ള പ്രതാപമുള്ള ജനത നിങ്ങളാകുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈമാൻ നമ്മുടെ ആദർശം അത് നന്നാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അത് കുറാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്വാമിലെ വചനങ്ങളാണ് ഓരോ വിശ്വാസികളും പ്രഖ്യാപിക്കണം കുൽ പറയുക പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇന്ന സ്വലാത്തി നിശ്ചയം എന്റെ നമസ്കാരം എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വരുസുഖി എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ബലികർമ്മങ്ങള് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സൽകർമ്മങ്ങളും വമഹ്യായവമാത്തി എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവ ലോകങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുബിനാൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനൊരു പങ്കുകാരനുമില്ല 
നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകനായ അന്നാഹുലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആ ഏകനായ റബ്ബിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അവരോട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ എത്ര വലിയ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ അതിനാണ് ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാകാൻ നാം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഏറ്റവും നല്ല മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകും നമുക്ക് അന്തസ് ഉണ്ടാകും പ്രതാപം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ആദർശം ലാഹില്ല എന്നുള്ളത് അത് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അചഞ്ചലമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം സഹോദരങ്ങളെ അതിന് അള്ളാഹു താരെ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على ربينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الله من اورت നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉണർത്തുകയാണ് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സമുദായത്തിനെതിരെ ഗൂഢമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറയാം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു കാണുന്നില്ലേ അറിയുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു നിരാശാബോധം നമ്മളെ പിടികൂടാൻ പാടില്ല ഞാൻ സൂറത്തുൽ മുജാദലയിലെ ഏഴാമത്തെ സൂക്തം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض نيم منسنا كيتل آغاش بومي قل لولا دلع إي پرونجة تلولا دلع الله أريم الله كرت ماي سسوش ماي أريم ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم رفشار ماي إنديا مهارات جتة ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിയുക മൂന്നാളുകൾ ഗൂഢ സംഭാഷണം നടത്തിയാൽ ഖുറാന്റെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം മൂന്നാളുകൾ ഗൂഢ സംഭാഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നാലാമനായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവിടെ ഉണ്ട് അത് അത് കൃത്യമായി അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധിസും ഇനി അഞ്ചാളാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആറാമനായിട്ട് ഇല്ലാഹുവ സാധിസുഹും ആറാമനായിട്ട് അള്ളാഹു അവിടെയുണ്ട് അത് കൃത്യമായി അറിയുന്നു വല അതിനാമിൻ കുറച്ചാളുകളാകട്ടെ കൂടുതൽ ആളുകളാകട്ടെ ഗൂഢമായ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്ത് തകർക്കാൻ ഒരു വികൃതിയെ തകർക്കാൻ അവര് മുൻമൂല നാശം വരുത്താൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ള സർവശക്തനായിട്ടുള്ള റബ്ബ് അത് കാണുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നിട്ട് പറയാ ഐനമാക്കാനോ എവിടെ വെച്ച് കൂടെ സംഭാഷണം നടത്തിയാലും എവിടെ വെച്ച് രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാലും എവിടെ വെച്ച് അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നികൂഢമായ പിന്നെ നേതൃത്വം നൽകിയാലും ചിലതൊക്കെ അള്ളാഹു അറിയും സുമ്മയുനഭ്യുഹും അന്ത്യനാളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുത്താര വിവരം നൽകും ഇന്ന അള്ളാഹുഷൈൻ അറിയും അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാകുന്നു വളരെ കൃത്യമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മൾ അന്തസ്സായി വിവേകത്തോടുകൂടെ വിചാരത്തോടുകൂടെ ശരിയായ ബോധത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം മരക്കി തുറപ്പിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ 
അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അദ്ദേഹത്തിന് ശിഫ നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുകയും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുബെ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ കരുണ നിന്റെ റഹ്മത്ത് നിന്റെ കൃപ നീ വർഷിപ്പിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ താവികളായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നീ നിന്റെ മഹത്തായ പകല് കൊണ്ട് നീ പുറത്ത് മാപ്പായി കൊടുക്കണമേ നാഥ അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ന് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് അവർ പരുസഹിയായ ലോകത്താൻ കാരുണ്യവാനായ നാഥ അവരുടെ കബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കബർ കബറിന്റെ അതാവിൽ നിന്ന് അവരെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ അംബിയാക്കളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവെ മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ നാഥ അള്ളാഹുവെ ശരിയായ ഈമാനോടുകൂടെ ശരിയായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അന്ത്യം വരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഹസന <laughs> وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرهيم وغفر لنا يا غافر البذنبين ورهمنا يا أرهم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين